Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pastel victoriano de Navidad. no solo es vieja sino viejísima y es de esos pasteles rústicos que existían en la época que no existía la refrigeración por lo que es un pastel contundente que se puede mantener a temperatura ambiente durante semanas que digo semanas meses y se disfrutaba en la época de navidad durante todo este tiempo se iba alimentando con algún tipo de licor pero si no quieres utilizar licor puedes utilizar algún tipo de té lo mejor de esta receta es que como sé que siempre quieren cambiar los ingredientes, es que aquí puedes cambiarlo como tú quieras. Así que si lleva frutos secos, solo debes respetar la cantidad de frutos secos y colocar los que tú quieras. Frutas confitadas, puedes colocar las de tu preferencia, solamente debes respetar la cantidad. Así que vamos a realizar esta receta que estoy segura te va a encantar. Así que, ¡vamos con la receta! tradicional victoriano para navidad la cantidad de ingredientes como siempre la tienes en el cuadro de descripción de este vídeo y en el blog de ponquecitos and cakes si tienes alguna duda sobre los ingredientes no dejes de visitarlo porque allí despejo todas las dudas realizando esta receta me ha hecho pensar que esta podría ser la abuela de la torta negra venezolana así que si te ha sobrado macerado de la torta negra venezolana te va ideal para usarlo en esta receta estoy realizando un macerado para tres pasteles te recomiendo hacerlo así ya que de una vez puedes aprovechar este macerado en otra oportunidad en un frasco colocamos 250 gramos de frutas confitadas pueden ser las de tu preferencia peras, naranjas, higos, orejones, guindas, duraznos, dátiles o lo que tú quieras. También vamos a incorporarle 50 gramos de frutos secos que pueden ser avellanas, nueces y almendras. Y adicionalmente 150 gramos de pasitas sin semilla. En un bol vamos a colocar un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo con media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de clavo en polvo, nuez moscada al gusto, una cucharada de ralladura de naranja y una cucharada de ralladura de limón. He utilizado una mezcla de licores como es brandy de jerez, ron añejo y licor de cerezas, pero puedes sustituirlo por un té afrutado. Lo importante es que todos nuestros frutos secos y frutas confitadas queden bien cubiertos con este líquido. Tapamos, batimos para que se mezcle bien y dejamos macerar. Este macerado lo puedes realizar la noche anterior a realizar el pastel aunque yo estoy utilizando uno que utilicé para mi torta negra venezolana que tiene ya un año macerándose en la nevera así que si te sobra no te preocupes colócale más licor y llévalo a la nevera y manténlo allí siempre hidratado con licor para que no se seque llegado el día de realizar nuestro pastel cortamos en cuadritos 280 gramos de frutas confitadas he usado 80 gramos de orejones 100 gramos de cereza y 100 gramos de un mix de diferentes frutas confitadas y 150 gramos de pasas estas recuerdas que no deben tener semillas ahora las mezclamos todas en un bol todas estas frutas confitadas las puedes sustituir por las de tu preferencia lo importante es respetar la cantidad total a la mezcla vamos a incorporar 150 gramos de melocotones en almíbar picados en cuadritos He colocado trocitos de melocotón en almíbar, pero si no te gusta o no lo tienes, los puedes sustituir por peras confitadas o lo puedes sustituir por piña confitada. Y por último vamos a incorporar 200 gramos de nuestro macerado. Recuerda colarlo para así no incorporarle el líquido. Removemos muy bien todos estos ingredientes y le incorporaremos dos cucharadas de harina todo uso. Esto será para evitar que durante el horneado nuestras frutas confitadas se vayan al fondo del pastel y así queden todas perfectamente distribuidas dentro de él. Y ahora reservamos. Con la ayuda de un colador vamos a tamizar 250 gramos de harina tipo floja junto con 8 gramos de levadura química o polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal, 
20 gramos de maicena y 60 gramos de almendra molida. Tamizamos bien. Y ahora incorporaremos una cucharadita de pan molido con un cuarto de cucharadita de canela y un cuarto de cucharadita de jengibre. Incorporamos esta mezcla tan navideña a nuestros secos y mezclamos bien. Y ahora reservamos. En un bol vamos a colocar 250 gramos de azúcar moreno junto con 225 gramos de mantequilla sin sal, ligeramente ablandada. Y ahora batimos muy bien durante unos largos minutos, ya que necesitamos que se integre muy bien y que se convierta en una crema esta mezcla. Una vez la mantequilla cambie de color y comienza a cremar, vamos a colocar nuestros 5 huevos tamaño L. Hay que incorporarlos de uno en uno y continuar batiendo para que se integre bien. Recuerda ir limpiando las paredes del bol con una espátula para que así se integren muy bien todos los ingredientes. Ahora vamos a incorporar la mitad de los secos a esta mezcla. Y una vez esté integrada vamos a colocarle 125 mililitros de leche. Y aunque pareciera estar cortado, tú continúas batiendo y vamos a incorporarle el resto de los secos. Y verás como mágicamente vuelve a su textura perfecta y cremosa. Y dejamos de batir una vez se integre la harina, recordando no batir en exceso. A esta mezcla le vamos a incorporar 125 gramos de nueces picadas. El movimiento con el que la vamos a incorporar debe ser envolvente y con la ayuda de una espátula. Las nueces las he pasado por una sartén para que estén así más crocantes. Y ya nuestra mezcla de frutos secos y de frutas no tendrá más que esperar. Mezclamos de manera envolvente con mucho cuidado hasta que esté todo bien distribuido dentro de la mezcla. Para hornear estoy usando un molde de 20 centímetros por 10 centímetros de alto y lo estoy forrando internamente y doblemente con papel de hornear. Es importante colocarle dos veces el papel de hornear ya que su cocción va a ser muy larga y necesitamos ese soporte para que el bizcocho nos quede ideal. Una vez que esté la mezcla dentro del molde, vamos a ayudarnos con una cuchara para alisar toda la superficie y una vez ya esté bien parejita, llevamos a hornear. Y horneamos a 140 grados centígrados de 2 horas a 2 horas y media. Mi pastel ha estado listo a las 2 horas y media, pero es súper importante a la hora ponerle un papel de hornear en la parte superior para que así no se dore excesivamente en la capa superior. He horneado con calor arriba y abajo y el pastel justo en la mitad. Si tu horno es de gas, entonces colocas la bandeja lo más arriba posible. Es un horneado largo pero debes estar pendiente de a la hora cubrirlo con el papel de hornear. De esta forma aseguraremos que el bizcocho quede con una apariencia ideal y no se nos dore en exceso en la parte superior. Estará listo cuando lo pinches con un palito y este salga limpio y seco. Es importante ir comprobando pasadas las dos horas si nuestro pastel está listo y si aún le falta cocción lo dejamos nuevamente hasta hornear. Al momento de estar listo, apagamos el horno y dejamos la puerta entreabierta y dejamos nuestro pastel dentro durante una hora. Mientras está esa hora dentro del horno, lo mantenemos tapado y la puerta del horno puedes valerte de un trapo para que no se cierre. Pasada la hora, ya podemos sacar nuestro pastel y vamos a colocarlo en papel de hornear. De esta forma, vamos a mantenerlo durante mucho tiempo. Pasada la hora, ya podemos desmoldar inmediatamente nuestro pastel y retirarle el papel de hornear. Lo pinchamos por muchos sitios para que así absorba mucho mejor los líquidos. Con la ayuda de una brocheta o de un cuchillo, vamos a hacerle infinidad de surcos a nuestro pastel. De esta forma nos vamos a asegurar que el líquido entre muy bien dentro de él y lo hidrate. Si realizas este pastel con mayor anticipación, deberás alimentarlo cada 15 días con algunas cucharadas de licor. Pueden ser de 4 a 6 cucharadas para que así se mantenga siempre húmedo y delicioso. Si no quieres utilizar licor, puedes utilizar algún té de tu preferencia. Puede ser un té de arándanos, un té de frambuesa, el que tú quieras. 
Lo importante es confirmar de que el pastel lo esté absorbiendo bien y colocarle tanto por los laterales como por el centro para que quede muy bien distribuido en todo él. Lo otro es importante es darle un doble forrado con papel de aluminio para que se conserve toda esa humedad dentro del pastel. Colocamos muy bien nuestro papel de aluminio y luego le colocamos dentro de un bol de cierre hermético. Puedes utilizar uno de plástico o una lata. Pasado dos días ya abro mi pastel y confirmo si necesita un poco más de líquido. Si es así, le coloco un poco más. Eso es si voy a consumir este pastel dentro de unos dos o tres días. Si lo voy a consumir dentro de más tiempo, entonces este licor o este tipo de té se lo vamos a incorporar pasado una semana. Y una vez ya lo hemos hidratado, volvemos a cerrar perfectamente con nuestro papel de hornear. El día que lo vayas a servir, vamos a darle un baño con una mermelada ya sea de melocotón o albaricoque. La he calentado ligeramente en el microondas para que sea más fácil de colocar en el pastel. Le aplicamos esta mermelada por los laterales y por la parte superior. Puedes valerte de una espátula o de una brocha de silicona. Este pastel lo podrías presentar colocándole simplemente unas frutas confitadas en la parte superior o algunos frutos secos. Pero lo vamos a embellecer un poco más ya que es para Navidad. La cubierta que le vamos a colocar es una cubierta opcional, pero para mí le da un toque muy especial y romántico como un pastel de Navidad. Para este glaseado vamos a utilizar 200 gramos de azúcar glas junto con el zumo de medio limón y le vamos a incorporar un líquido. Ese líquido puede ser agua o puede ser algún té afrutado, lo que tú prefieras. La cantidad dependerá de qué tan espeso quieres tú que quede este glaseado. Así que ve incorporándola poco a poco hasta obtener la textura de tu preferencia. Ahora aplico el glaseado sobre mi pastel y finalizo colocándole una lluvia de azúcar glas. Para decorarlo estoy haciendo una corona con unas ramitas de romero decorados con unas bayas y finalizo dándole un pequeño baño de azúcar glas que simula un nevado que queda increíble con un toque tan romántico ideal para navidad. Este pastel se puede realizar con antelación ya sean semanas o meses antes del día que lo vayas a disfrutar. Aunque si lo realizas tres días antes de disfrutarlo, también estará igualmente delicioso. Lo importante es que lo hidrates bien, pero sin excederte. Este tipo de pastel es contundente, por lo que una rebanada muy finita será más que suficiente para cualquier goloso que luego de la comida de Navidad aún tenga hambre. Pero yo lo disfruto muchísimo más en estas tardes de invierno junto con una taza de té caliente. Así que más que un pastel de Navidad, para mí es un pastel de invierno. Este es un pastel contundente, así que es ideal para merendar o para desayunar. He cortado con un tenedor un trozo del pastel para que aprecies que su humedad hace que a pesar de ser un pastel contundente, su miga sea suave y su textura muy delicada. Este pastel se mantiene perfecto en la nevera hasta tres meses. Eso sí, deberás tenerlo siempre con el doble papel de aluminio y si puedes colocarlo dentro de un bol de cierre hermético. Recuerda, muy importante cada 15 días irlo alimentando con algún tipo de licor o almíbar o té. Al cortarlo, su parte interior es preciosa. Este pastel se mantiene muy bien en la nevera y me gusta mucho la textura que adquiere. Espero te animes a realizar este pastel que más de navidad para mí es pastel de invierno y lo disfrutes tanto como yo. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y comparte con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao.